নমস্কার বন্ধুরা স্মার্ট নোটসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তো আজকে যে ক্লাসটা তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি সেটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটির থেকে একটা চ্যাপ্টার এটা কিন্তু প্রথম চ্যাপ্টার ওকে তো দেখো এই যে ক্লাসগুলো আমি তোমাদেরকে করাচ্ছি এগুলো কিন্তু একদমই প্রিলিমস ওরিয়েন্টেড ওকে ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস ওরিয়েন্টেড আর কি এসএসসি সিজিএল সিএচএসএল এখানে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো তোমরা কমন পেতে পারো এবার একটা কথা বলি দেখো যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুব কম যারা একটুও পড়াশোনা করনি তারা অন্তত পক্ষে এই ক্লাসগুলো করে যেও এগুলো নোট করে নিও মানে উতরে যাবে পরীক্ষাটা ঠিক আছে এখান থেকে যে এক থেকে দু নম্বর কোশ্চেন আসে সেটা তোমরা কমন পেয়ে যাবে আশা করি ওকে আর একটা কথা যে আমার পেড ব্যাচ থ্রি চলছে হ্যাঁ তো সেটা ইনফরমেশান তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই আড়াই হাজার টাকায় আমি পুরোপুরি ডাব্লু বিসিএস কোর্সটা লঞ্চ করেছি আর এই সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশান বক্সে সেই ভিডিওটার মানে অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিওটার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো ওকে তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও তো দেখো প্রায় ষোলোশো সাল নাগাদ ঠিক আছে ষোলোশো সাল নাগাদ ইংরেজরা ভারতে আসে কি জন্য অ্যাজ এ বণিক তাই না মানে ব্যবসা করতে কিন্তু ভারতে এসেছিল কিন্তু ওই যে ব্যবসা করতে এসে তারা কি করলো পরবর্তী আড়াইশো বছর আমাদের ওপর রাজত্ব করল ঠিক আছে রাজত্ব করলো রাজ করল তো ষোলোশো সাল থেকে উনিশশো সালে আমরা কি স্বাধীনতা পাই তো এই সালটুকু কি রাজত্ব করেছে ইংরেজিরা তাহলে দেখো ব্রিটেনের একটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা প্রথমে এসছিল ভারতে ব্যবসা করতে তো আস্তে আস্তে তারা কিভাবে একটা রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হলো এবং তারা কিভাবে রাজ করতে শুরু করলো এবং পরবর্তীকালে কিভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে সোজাসুজি ব্রিটেনের সরকারের হাতে আমাদের দেশে শাসনভার চলে গেল এই সব সম্পর্কে আমরা জানব তো এই সব কিছু উল্লেখ করা আছে বিভিন্ন অ্যাক্টে এবং আমাদের যে সংবিধানটা তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা তৈরি হয়েছে সেটাও কিন্তু একটা মানে একটা দুটো অ্যাক্টের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে অনেকটা রেস দেখা যায় তো সেই সম্পর্কে জানব তো দেখো সেই অ্যাক্টগুলো কি কোন সেই অ্যাডগুলো যেগুলোর মাধ্যমে কি না মানে এই যে ক্রমবিবর্তনটা হয়েছে সংবিধান অব্দি ওকে তো দেখো প্রথম আমাদের অ্যাক্ট পড়তে হবে সেটা হচ্ছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা সনদ আইন সতেরোশো তিয়াত্তর পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সতেরোশো চুরাশি চার্টার অ্যাক্ট হচ্ছে তোমার আচ্ছা সনদ আইন ওটা রেগুলেটিং অ্যাক্ট সনদ আইন নয় ঠিক আছে চার্টার অ্যাক্ট হচ্ছে সনদ আইন ঠিক আছে আঠারোশো তেরো আঠারোশো তেত্রিশ আঠারোশো তিপ্পান্ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন অর্থাৎ ভারত শাসন আইন আর কি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি ওয়ান এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন তো এই কটা অ্যাক্ট থেকে কিন্তু প্রশ্ন আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্সে এছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসে থাকে তো প্রথম একটা সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলসে জানি তো দেখো রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি একটা কথা বলে রাখি যে এই নোটটা তোমরা কিন্তু প্রিপেয়ার করে রাখো লাস্ট টাইম মানে রিভিশনের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রিলিমস ঠিক আছে প্রিলিমস প্লাস রিভাইস ঠিক আছে প্লাস রিভাইস এটা কিন্তু মনে রাখবে আচ্ছা তো দেখো ফার্স্ট স্টেপ এই যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সতেরোশো তিয়াত্তর ফার্স্ট স্টেপ বাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট টু রেগুলেট দ্য অ্যাক্টিভিটিস অব দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলছে এই যে ধরো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু আস্তে আস্তে বার বারন্ত শুরু করে আমাদের ভারতবর্ষে তো এবার ব্রিটেনের পার্লামেন্ট বা ব্রিটেনের সরকার দেখল যে না এবার তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটা কিছু করে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এরা তো খুব বেশি ডানা মানে ডানা ছড়াচ্ছে তো এই যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন এটার মাধ্যমেই প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় ঠিক আছে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয় এই আইনের মাধ্যমে দেখো মনোপলি অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ স্টার্টেড এই আইনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার সেটা কিন্তু শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে বা শুরু হয় গভর্নর অফ বেঙ্গল বিকেম গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এবার একটা জিনিস ভালো করে দেখো এই সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের যে আইনটা রেগুলেটিং আইনটা সেটার মাধ্যমে বাংলার গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল পদে কিন্তু বিবর্তন ঘটে অর্থাৎ যে কিনা গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল ছিল তিনি মানে তার ডেজিগনেশনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে কী হয়ে যায় গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এবং সেই ব্যক্তিটি কে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখবে পরীক্ষায় কিন্তু আসে এবং আসবে 
मैड्रास एंड बोम्बे प्रेसिडेंसिज वेर ब्रट अंडार बेंगल एब देखो आप सबा जानी ब्रिटिश इंडिया कले कंगलार गुरुत्व अनेक बेसि छो तो से बांगलार अधीने नहीं चले आसा है ये मैड्रास बोम्बे प्रेसिडेंसि के ठीक है ये आईने माध्यम ये आईने माध्यम आो कि देखो द सुप्रीम कोर्ट वज एसटैब्लिश एट कैलकाटा बा इन कैलकाटा इन सेभनटीन सेभनिटी फोर तो सतरशो चुआत्तर ख्रीटाब्दे कलकार फोर्ट उइलियमे ठीक है एक एक्सट्रा पॉइंट बोले रखल कलकार फोर्ट उइलियमे सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठित है और यही सुप्रीम कोर्टर प्रथम प्रधान विचारपति जिन्हें तर नाम हलो सर एलिजा इम्पे ओके एमप्लयिज अब द कम्पानी आर प्रोहिबिटेड फ्रम एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट फ्रम इंडियंस एंड आकटा पॉइंट उल्लेख कर रखी से प्राइट ट्रेड ठीक है ये आईने माध्यम कर्मा मैं कम्पानी कर्मचारी निजस्व ट्रेड अर्थात धर इस्ट इंडिया कम्पानी धर चारे कर्मचारी रही है ठीक है ए पी सी डी मैं एरक चल्लिस हज़ार पंचाश हज़ार एरम रही है तो एनारा जदि निजस्व आर कम्पानी डेभलप कर प्राइट एक बजनेस शुरू हो जाए तो कम्पानी तो लस तई ना कम्पानी तो लस हे तो कि प्राइट ट्रेड एवं कोकम को भारतीय ऊपर ढौकन वहार नेवा क्यों निषिद्ध कर दे एन एक्सिक्यूटिव काउन्सिल अफ गवर्नर जेनारे वज क्रिएटेड उथथ फोर मेम्बार्स एक कार्यनिर्वाह काउन्सिल मान गठन है गवर्नर जेनारे एवं ताते चार जन मेम्बर छो ओके ए आईने माध्यम ओके पीट्स इंडिया एक्ट सेभनटीन एटी फोर बोलते कि इंडिया वज क्लेम टू बी ए ब्रिटिश पजेशन थ्रो दिस एक्ट बोल से आईनर माध्यम प्रथम बारे जो ब्रिटिशरा एक कथा बोले से भारत हे ब्रिटिश सम्पत्ति प्रश्न आसबेज एक्टर माध्यम बला हे पीट्स इंडिया एक्ट सेभनटीन एट्टी फोर माध्यम बला गवर्नर्स काउन्सिल वार सेट आप इन मैड्रास एंड बोम्बे एज वेल आप जमन देखे गवर्नर्स काउन्सिल शुदुम्र बांगल् तरह साथे साथ ही पीट्स एंड डी एक्टर एक्टर माध्यम मैड्रास बोम्बे क्योंकि गवर्नर काउन्सिल तैरि हो जाए कमार्शियल एब देखो दोटो बडी इस्ट इंडिया कम्पानी इट्स इंडिया कम्पानी दुटो बोर्ड छो ठीक है मैं दोटो ग्रुपर मेम्बर छो कि एक बोर्डर नाम हे कोर्ट अफ डेक्टर्स सिओडी और एक नाम हे बीओ सी बोर्ड अफ कंट्रोल तो ये कोर्ट अफ डेक्टर अर्थात दुटो भाग हो जाए ये आईने माध्यम कोर्ट अफ कोर्ट अफ डेक्टर्स का समस्त वाणिज्यिक संक्रांत विषय समूह देखा एवं बोर्ड अफ कंट्रोल एन दायित्व छो समस्त राजनैतिक कर्मकांड देखा ठीक है इस्ट इंडिया कम्पानी ओके चार्टार एक्ट सेभनटीन नाइनटी थ्री द कम्पानी ट्रेडिंग रईट्स वेर एक्सटेंडेड फर एनदार टोटी इयार्स ये चार्टार एक्ट सतरशो तिरानब्बे माध्यम कि है ये इस्ट इंडिया कम्पानी जो वाणिज्य अधिकार से कूड़ी बचर बृद्धि है कूड़ी बचर बृद्धि है बै दिस एक्ट द पावार्स अफ गवर्नर जेनारे अफ बेंगल वेर एक्सटेंडेड ओवर द बोम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसिज ए आईने माध्यम आो कि बांगलार जो गवर्नर जेनारे जो क्षमता से स्तार कर बोम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसिर ओपर अर्थात बोम्बे और मैड्रास प्रसेसगुलो रही है प्रेसिडेंसिगुलो रही है ठीक है सेगल करतृत्व करते पर बांगलार गवर्नर जेनारे ओके और कि बला हे दैक्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेन्सेस अब द मेम्बार्स अब द बोर्ड अफ कंट्रोल शैल बी पेड फ्रम द इंडियन रेभिन्यू बोलते यनटी की बोलते और जे बोर्ड अफ कंट्रोल मेम्बर जा जा एक्सपेन्सेस रही है जा जा खरच रही है सेगल सब ही मैंने बहन करते हैं कीसर माध्यम भारतीय रेभिन्यू थे ठीक है अर्थात ब्रिटेन सरकार क्योंकि को टा पैसा देवे ना भारत के कम्पानी जे रेभिन्यूटा कलेेक्ट कर रेभिन्यूर मध्य थे तरह टाक पैसा दीते हैं ओके चार्टार एक्ट एटीन थार्टीन इम्पर्टेंट ठीक है परीक्षा आसार चान्स अनेक बेसि दिस एक्ट एंडेड द इस्ट इंडिया कम्पानी मोनोपोली ओवर ट्रेड उथथ इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड अपियम बोलते लाइन का मन रखे इटा थे बहुबार प्रश्न एस परवर्तकाले प्रश्न आसपे बोलते आईने माध्यम इस्ट इंडिया कम्पानी जो मोनोपोली एक चेटिया अधिकार छो वाणिज्य से शेष कर देटार विलुप्ति घटानो है कंतु दुटो रईट अर्थात दुटो जिन व्यवसार क्षेत्र में तर मोनोपोली एक चेटिया वाणिज्य अधिकार बजाय रखा है से एक नम्बर हे चा और दो नम्बर हे अपियम आफिम ठीक है 
it allowed aro ki bolche ekta it allowed the christian missionaries to came to come to india for the purpose of evangelism thik ache evangelism evangelism mane hocche dharmo prochar thik ache dharmo prochar bolche ei ainer madhye christian missionaries jara chilo thik ache taderke bharote ashar anumoti dewa hoy ki purpose যাতে তারা ধর্ম প্রচার করতে পারে ঠিক আছে তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি এই আইনের সেটা হচ্ছে এক লাখ টাকা ওয়ান ল্যাখ রুপি শুড বি ইনভেস্টেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান এডুকেশান সেক্টর অর্থাৎ ভারতীয় যে এডুকেশান সেক্টর রয়েছে ভারতীয় যে শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে কোম্পানিকে এটা কিন্তু বলা হয়েছিল ওকে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন থার্টি এইটিন ওকে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল বিকেম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া মনে রাখবে এই চার্টার অ্যাক্ট আঠারোশো তেত্রিশ অনুযায়ী বাংলার গভর্নর জেনারেল যিনি ছিলেন তিনি সেই পদ থেকে উন্নীত হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন এবং সেই ব্যক্তিটি ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং ঠিক আছে এই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং ছিলেন বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল এবং ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওকে সেন্ট্রালাইজ অল দ্য প্রভিন্সেস আন্ডার ওয়ান অথরিটি অর্থাৎ প্রতিটা যে প্রভিন্সেস ছিল কেন্দ্র না কিন্তু যেমন ধরো বাংলা বিহার হ্যাঁ উড়িষ্যা ইত্যাদি যে প্রভিন্সেসগুলো ছোটো ছোটো ছিল সেগুলোকে একটা সিঙ্গেল অথরিটির মধ্যে আন্ডারে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল এই আইনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটা কোম্পানিস ওকে কমার্শিয়াল বডি টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি ঠিক আছে এটা শর্টে লিখেছি আমি আর কি সময় কমের জন্য কোনো একটা সেন্টেন্স গঠন করে নিই বলছে দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে কমার্শিয়াল বডি ছিল ঠিক আছে এই যে কমার্শিয়াল বডি ছিল এই কমার্শিয়াল বডিটা পরিণত হয় কি অ্যাডমিনিস্ট্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিতে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে একটা কমার্শিয়াল বডি ছিল যেটা কিনা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসছিল সে পরিণত হয় ধীরে ধীরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিতে ঠিক আছে এটা আমি একটা সেন্টেন্স গঠন করে নিয়ে যাচ্ছি তাড়াতাড়িতে লিখেছি এ ল কমিশন ওয়াজ কনস্টিটিউটেড এই আইনের এই আইনের মাধ্যমে একটা আইনি কমিশন গঠিত হয় দ্য লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স অফ দ্য বোম্বে অ্যান্ড ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সিস ওয়ার রিমুভড অর্থাৎ লেজিসলেটিভ পাওয়ার মানে কি এটা আগে জানতে হবে বলছে বোম্বে এবং ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সির যে রাজ্যের বা যাই বলো না কেন প্রভিন্সের তাদের যে আইন তৈরি করার অধিকার ছিল বা ক্ষমতা ছিল সেটাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় ওকে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় ওকে দ্য লেজিসলেটিভ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স অফ গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল ওয়ার সেপারেটেড গভর্নর জেনারেলের যে কাউন্সিল ছিল তাদের ক্ষমতা তো অনেক কিছু ছিল তারা আইন তৈরি করত তারা আইন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা করত তো সেই সেই যে ক্ষমতা সেটাকে কি হয় আলাদা করে দেয় অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলের একটা কাউন্সিল একটা পাওয়ার ছিল কি একটা অঙ্গের পাওয়ার ছিল কি লেজিসলেটিভ অর্থাৎ যে কিনা আইন তৈরি করবে এবং আরেকটা কি ছিল এক্সিকিউটিভ যে কিনা আইনটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আইনটা যে ঠিকঠাক ভাবে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করে ইমপ্লিমেন্টেশন হয় আইনের সেটা দেখবে ঠিক আছে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ওপেন সিভিল সার্ভিস এক্সাম অর্থাৎ মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার আয়োজন করা হয় এক্সটেন্ডেড দ্য কোম্পানিজ রুল ফর অ্যান ইনডিফিনাইট পিরিয়ড অর্থাৎ এই আইনের মাধ্যমে প্রতি বছর যেমন কুড়ি বছর করে বাড়ানো হচ্ছিল সেটা কিন্তু এই আইনের বাড়ানো হলো না এ আইনে একটা মানে অনির্দিষ্টকালের জন্য বলা হলো কি যে তোমরা শাসন করতে পারবে কোনো রকম কোনো সাল বলে দেওয়া হলো না যে দশ বছর বা কুড়ি বছর কেন বলে দেওয়া হলো না এখানে আমরা ভাবছি কি যে হয়তো মানে অনেক ভালো হলো অনির্দিষ্টকাল কিন্তু না কোম্পানি এই জন্য অনির্দিষ্টকাল বলেছিল যে কোনো রকম সাল বলেনি কেন যাতে যখন তখন পাওয়ারটা কেড়ে নিতে পারে যদি বলতো যে কুড়ি বছর তাহলে অবশ্যই কুড়ি বছরের আগে কাটতে পারতো না কুড়ি বছরের পর কিন্তু এখানে ইনডিফিনাইট পিরিয়ড কেন করলো যাতে যখন তখন ক্ষমতাটা কেড়ে নিতে পারে মানে তাদের বাণিজ্যের অধিকার বা তাদের রুল কোম্পানির যে শাসন এ সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ওয়াজ ক্রিয়েটেড ফর সিক্স মেম্বার্স আউট অফ হুইচ ফোর ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টস of Madras, Bombay, Agra and Bengal. Bolche ekta kendriyo legislative council ekta ayin shobha toiri kora holo jate kina 6 jon member chilo. Ei 6 jon member er moddhe theke 4 jon kotha theke appointed kora hoychilo Madras, Bombay, Agra ebong Bengal province er ba presidency er je governor mane government chilo shekhan theke ek jon kore newa hoychilo. Okay? Government of India Act 1858 khub important. After the 1857 revolt, the rule of the company was ended and the British possession, uh, possessions in India came directly under the British crown. Bolche dekho, 
এই যে আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজরা কিন্তু একটা বড় সড়ো ধাক্কা খেয়েছিল ঠিক আছে তাদের মানে তাদের কি বলবো মাথাটা ঠিক জায়গায় চলে এসেছিল যে না এই কোম্পানিদের দিয়ে মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে আর ভারত শাসন করানো যাবে না কারণ তারা ব্যর্থ হয়েছিল তাদের ব্যর্থতার কারণেই আঠেরোশো সালে যে রিভোল্ট অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ বা সিপাই বিদ্রোহ যাই বলো না কেন সেটা কিন্তু সংগঠিত হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে যদিও সেটা বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছিল একতা ছিল না যেটা সেটা যখন আমি আঠেরোশো সাতান্ন সালে রিভোল্ট পড়াবো তখন আরও ভালো করে বলবো তো সেটা যখন সংগঠিত হয়েছিল যে তখন মনে করলো ব্রিটেন গভর্নমেন্ট যে না ভারতের শাসন ক্ষমতা আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর রাখা যাবে না সেখান থেকে সোজা সেটা চলে গেল কার হাতে রানীর হাতে অর্থাৎ ব্রিটেনের পার্লামেন্টের হাতে ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে ঠিক আছে এবার সরাসরি ইংল্যান্ডের সরকার আমাদের উপর শাসন করবে দ্য গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বিকাম ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া এবার এই যে চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে কি হলো যখনই হস্তান্তর হয়ে গেল ক্ষমতা তখনই গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার যে পথটা ছিল সেটা হয়ে গেল কি ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এবং সেই ব্যক্তিটি কে ছিল লাস্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছিল লর্ড ক্যানিং এবং ফার্স্ট ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ছিল লর্ড ক্যানিং ওকে দ্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরস অ্যান্ড দ্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল ওয়ার অ্যাবলিস্ট অর্থাৎ সর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে দুটো বডি ছিল একটা হচ্ছিল কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং একটা ছিল কি বোর্ড অফ কন্ট্রোল সেই দুটোকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো এই আইনের মাধ্যমে দ্য পোস্ট অফ সেক্রেটারি অফ স্টেট অর্থাৎ ভারত সচিবের যে পথটা ছিল হ্যাঁ সেটাকে কিন্তু ক্রিয়েট করা হলো নতুন করে এবং শুধুমাত্র যে ভারত সচিব পথ ক্রিয়েট করলো তা না তার সাথে পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন করা হলো যাতে কি না ভারত সচিবকে অ্যাসিস্ট করতে পারে ঠিক আছে যাতে কি না সহযোগিতা করতে পারে ঠিক ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি ওয়ান আঠেরোশো একষট্টি সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন কি বলছে এই আইনের মাধ্যমে পোর্টফোলিও ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল কে করেছিল লর্ড ক্যানিং ঠিক আছে মনে রাখবে লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স অফ বোম টু বোম্বে অ্যান্ড ম্যাড্রাস ওয়ার্স রিস্টোর্ড অর্থাৎ বোম্বে এবং ম্যাড্রাসের যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা যে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে আবার কি পুনর্গঠন করা হলো তাদেরকে আবার লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স দেওয়া হলো ভাইস রয় ক্যান অ্যাপয়েন্ট ইন্ডিয়ান অ্যাজ নন অফিসিয়াল মেম্বার্স অফ কাউন্সিল অর্থাৎ ভাইস রয় তার যে কাউন্সিল ছিল তাতে ইন্ডিয়ানদের অর্থাৎ ভারতীয়দের নন অফিসিয়াল নন অফিসিয়াল বলতে সরাসরি না সরকারিভাবে নয় নন অফিসিয়ালভাবে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা শুরু করে দিল এবং কি ভাইস রয়ের একটা ক্ষমতা এলো এই আইনের মাধ্যমে যে তিনি অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে ওকে এখনকার যে আমাদের প্রেসিডেন্ট থাকে তিনি কিন্তু অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারে তাই না তো সেটা যখন করাবো আবার সেটা বলবো লর্ড ক্যানিং নমিনেটেড থ্রি ইন্ডিয়ান্স টু হিজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ মানে লর্ড ক্যানিং যিনি কিনা ভাইস রয় ছিলেন তিনি তার আইনসভাতে আইনসভার যে কাউন্সিল ছিল তাতে তিনজন ভারতীয়কে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করেন বা নমিনেট করেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন কি বলছে দ্য নাম্বার অফ মেম্বার্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ওয়াজ ইনক্রিজ ফ্রম সিক্স টু সিক্সটিন অর্থাৎ তার যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ভাইস রয়ের সেটা ছয় থেকে ষোলো করে দেওয়া হলো এবং কি ইনডিরেক্ট ইলেকশান অন নমিনেশন এটা অর হবে ওকে অর নমিনেশন ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড অর্থাৎ কি পরোক্ষ যে ইলেকশান বা নমিনেশান এটা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল নাও ইন্ডিয়াস ক্যান ইন্ডিয়ান্স ক্যান ডিসকাস দ্য বাজেট অ্যান্ড আক্স দ্য এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ এই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি টু এর মাধ্যমে কি করা হলো যে ভারতীয়রা একটা অধিকার পেল যে তারা যে বাজেট হতো সরকারি সেই বাজেট সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে পারবে কথা বলতে পারবে ঠিক আছে মানে অফিসিয়াল যারা থাকবে যারা এক্সিকিউটিভ থাকবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট নাইনটিন জিরো নাইন এই আইনটাকে মল্লে মিন্টো সংস্কারও বলা হয় এই সময় ভারত সচিব ছিল কে মন্টে ঠিক আছে সেক্রেটারি অফ স্টেট এসওএস ওই এসওএস না কিন্তু সেক্রেটারি অফ স্টেট আর মিন্টো কে ছিল মিন্টো ছিল কি ভাইস রয় বোঝা গেল দ্য নাম্বার অফ মেম্বার্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ওয়াজ ইনক্রিজড আগে কি হলো ছয় থেকে ষোলো হলো এই আইনের মাধ্যমে ষোলো থেকে বাড়িয়ে আবার ষাট করে দেওয়া হলো ঠিক আছে দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য সেপারেট কমিউনাল ইলেকটোরেট ওয়াজ এক্সেপ্টেড বলছে এই আইনের মাধ্যমে একটা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে ভোট সেটা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হলো বা গ্রহণ করা হলো ডিরেক্ট ইলেকশন টু বি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস ওয়ার ইন্ট্রোডিউসড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ডিরেক্ট ইলেকশন অর্থাৎ সরাসরি যে ভোট সেটা কিন্তু এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের জন্য ইন্ট্রোডিউস করা হলো প্রথমবারের জন্য ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান্
অর্থাৎ ভাইস রয়ের যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল তাতে প্রথমবারের জন্য একজন ভারতীয়কে আইনি সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তার নাম ছিল কি সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা এবং এনাকে লর্ড সিনহা বলেও কিন্তু মানে ডাকা হয় মানে উল্লেখযোগ্য ওকে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটিন উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইন অলসো নোন অ্যাজ মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস মন্টেগু কে ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ভারত সচিব এবং চেমসফোর্ড কে ছিল ভাইস রয় তৎকালীন মানে তখনকার সময় আর কি ডায়ার কি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টস অর্থাৎ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টস অর্থাৎ কি রাজ্য মানে কেন্দ্রে নয় কিন্তু রাজ্য স্থানীয় বিভিন্ন যে প্রভিন্সগুলো ছিল দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল দেশীয় রাজ্য না যে প্রভিন্স ছিল সেই প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট দ্যাট সেপারেটেড অর্থাৎ বিভিন্ন যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলোকে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ঠিক আছে কোন কোন বিষয়ের ওপর সেন্ট্রাল কাজ করবে কোন কোন বিষয়ের ওপর প্রভিন্সগুলো কাজ করবে বা রাজ্যগুলো কাজ করবে এ বাই ক্যামেরাল লেজিসলেচার বাই ক্যামেরাল মানে হচ্ছে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট এ বাই ক্যামেরাল লেজিসলেচার ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাট দ্য সেন্টার অর্থাৎ কি কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ইন্ট্রোডিউস করা হলো এবার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ ধরো বাই ক্যামেরা ক্যামেরাল লেজিসলেচার এর দুটো কক্ষ একটা হচ্ছে কি তোমার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আর একটা কি লেটার হচ্ছে গিয়ে তোমার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবার এই যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি সেটা কি লোয়ার হাউস এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এটা হচ্ছে আপার হাউস ঠিক আছে আমাদের যেমন এখন লোকসভা লোয়ার হাউস এবং কি রাজ্যসভা আপার হাউস ক্ষমতা কার বেশি লোয়ার হাউসের ক্ষমতা বেশি ঠিক আছে এস্টাবলিশড এ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইন ইন্ডিয়া একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হলো এই আইনের মাধ্যমে ভারতে ইট ম্যান্ডেট থ্রি মেম্বার্স অব দ্য ভাইস রয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল টু বি ইন্ডিয়ান্স অর্থাৎ এটা দ্বারা গ্যারেন্টি দেওয়া হলো যে তিনজন সদস্য থাকবে ভাইস রয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যারা কিনা ভারতীয় হবে ঠিক সাইমান কমিশন এরপর সাইমান কমিশন ভারতে আসে ইট ওয়াজ দ্য সেভেন মেম্বার কমিশন সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন ছিল এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিল জন সাইমান এই কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছিল উনিশশো সালে প্রশ্ন আসে এই কমিশনের মাধ্যমে মানে যে কমিশনের যে কী বলবো রেকমেন্ডেশন ছিল সেগুলোতে বলা হয়েছিল কি ডায়ার কি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অ্যাবলিউশন করতে হবে বিলুপ্ত করতে হবে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট ইন প্রভিন্সেস অর্থাৎ একটা সরকার গঠন করতে হবে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে এবং কি কন্টিনিউয়েশন অফ কমিউনাল ইলেকটোরেট অর্থাৎ যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে ভোট হচ্ছিল সেটাকে আরও কন্টিনিউ করতে হবে ইট ওয়াজ রিজেক্টেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড মুসলিম লীগ অর্থাৎ সাইমন কমিশন ব্যর্থ হয়েছিল কেননা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আইএনসি এবং মুসলিম লীগ উভয় কিন্তু এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন এই আইনের মাধ্যমে উনিশশো সালে আর গঠিত হয়েছিল কিন্তু আর এর কিন্তু একটা নিজস্ব অ্যাক্ট আছে যেটা কি না উনিশশো সালে পাশ হয়েছিল ঠিক আছে ঠিক ওকে না সরি একটু ভুল বললাম এটা একটু ভুল বললাম উনিশশো সালের মাধ্যমেই আরবিআই পাশ হয়েছে মানে আরবিআইটা তৈরি হয়েছে এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে ঠিক আছে ডায়ার কি ওয়াজ অ্যাবলিশড অ্যাট দ্য প্রভিন্সিয়াল লেভেল অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউসড অ্যাট দ্য সেন্টার অর্থাৎ কি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রভিন্সগুলোতে বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো এবং কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ইন্ট্রোডিউস করা হলো বা প্রবর্তন করা হলো সাবজেক্ট ওয়্যার ডিভাইডেড বিটুইন দ্য সেন্টার অ্যান্ড দ্য প্রভিন্সেস ওকে বলছে সাবজেক্ট যেগুলো ছিল বিভিন্ন বিষয়গুলো তিনটে লিস্টের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল কেন্দ্র এবং প্রভিন্সের মধ্যে একটা কি ফেডারেল লিস্ট যেটার দায়িত্বে কে থাকতো সেন্টার আর একটা কি প্রভিন্সিয়াল লিস্ট যেটার দায়িত্বে থাকতো প্রভিন্সেস আর কনকিউরেন্ট লিস্ট যুগ্ম তালিকা যেটার আন্ডারে থাকতো সেন্ট্রাল প্লাস প্রভিন্সেস ওকে এ ফেডারেল কোর্ট ওয়াজ এস্টাবলিশড অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাভলিস্ট অর্থাৎ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কোর্ট গঠন করা হয়েছিল এবং ভারতীয় কাউন্সিল অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাভলিস্ট ঠিক আছে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাভলিস্ট হয়েছিল দিস অ্যাক্ট কন্টিনিউড আনটিল ইট ওয়াজ রিপ্লেসড বাই দ্য নিউ কনস্টিটিউশন দ্য নিউ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ এই আইনটি কন্টিনিউ হয়েছিল যতদিন না ভারতের নতুন সংবিধান রচনা করা হয়েছিল এরপর উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন এটাতে কি বলছে এই আইনের মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা পায় এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এই আইনের মাধ্যমে ভাইস রয়ের অফিসটা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ভাইস রয়ের পথটা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কি ভারত সচিব সেক্রেটারি অফ
সরকারের কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে একটি কি বলবো গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট সেট আপ করার কথা বলা হয় এবং কি প্রিন্সলি স্টেটস অর্থাৎ কি দেশীয় রাজ্যগুলিকে তিনটে চয়েস দেওয়া হয় কি হয় প্রিন্সলি স্টেটস এগুলোকে তিনটে চয়েস চয়েস দেওয়া হয় একটা কি ইন্ডিয়ার সাথে থাকো নইলে পাকিস্তানের সাথে যাও নইলে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকো ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাষ্ট্র হিসেবে বজায় থাকো বেশিরভাগ কান মানে বেশিরভাগ রাজ্যগুলোই কি আমাদের ভারতের সাথে এসছিল ঠিক আছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বিকেম দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভাইস রয়ের পর পরে কী হলো আবার গভর্নর জেনারেল পথটা এলো কিন্তু সেটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া সেটা কে ছিল লর্ড গ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন শেষ ভাইস রয় এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া আর লাস্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া কে ছিলেন সেটা ছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী জওহরলাল নেহরু বিকেম দ্য ফার্স্ট পিএম অফ ইন্ডিয়া প্রথম স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু একটু তাড়াতাড়ি করিয়ে দিলাম ওকে তো এতটুকু অন্তর পড়ে যাবে এই চ্যাপ্টারটা থেকে কোশ্চেন কমন আসবে ওকে চলো দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ